Um vídeo sobre motores hoje, basicamente vamos falar de Audi, Porsche e Honda para você. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, nesse períodozinho de carnaval a gente vai estar tendo mais ou menos um vídeo por dia, dificilmente dois vídeos, só quando começar mesmo a pré-temporada, até porque também ontem eu inventei de bater a cabeça, pois é, eu bati a cabeça, obviamente foi sem querer né, e aí eu tô meio, meio zonzo ainda e tal, eu vou fazer um vídeo só para ficar mais de repouso. Mas vamos ao que interessa então, vamos começar com a Audi que planeja entrar na Fórmula 1 em 2026 como equipe de fábrica através da aquisição da Sauber. Nós já sabemos disso, já sabemos que inclusive já pagaram a primeira parcelinha, já compraram um pouquinho da Sauber, não sabemos quanto ainda exatamente, mas já compraram. Só que a Audi negou estar buscando ativamente parcerias para fornecer motores a outras equipes. Um porta-voz da montadora alemã, conforme você confere aí na descrição as fontes, disse que a empresa está focada em seu próprio programa e que a Sauber competirá com a equipe de fábrica da Audi usando unidades de potência desenvolvidas pela própria marca. A declaração foi dada em meio a um mercado agitado de fornecimento de motores, já que a Fórmula 1 teve um boom para 2026 em diante e a Audi está sendo questionada se ela vai ou não fornecer para outras equipes. Então, a princípio, pelo que a Audi fala, não, isso não vai acontecer, ou pelo menos não é algo que está avançado. Só que no mundo da Fórmula 1 a gente sabe que não dá para também tomar tudo que as equipes falam como verdade absoluta, mas sim, a Audi está querendo ir devagar, porque ela está começando agora, chegando agora, eu acho que eles fazem bem primeiro querer ajeitar a casa para depois colocar mais gente. Mas você, tem alguma equipe que gostaria de ver com o motor Audi? Diz aí. Vamos agora para a Porsche. No mês passado surgiram alguns rumores de que a Porsche iria se unir ao Williams, principalmente após um usuário do Reddit notar que a Porsche havia deletado as suas mídias, postagens, etc. sobre a Fórmula E, com exceção de uma que incluía uma foto do Frank Williams. Você deve se lembrar desse videozinho que aparentemente tinha uma foto do Frank Williams aparecendo em um determinado momento. Só que a Williams negou os rumores de que estava à venda, deixou a porta aberta para uma futura colaboração com o um fabricante de motores e a Porsche avaliou os relatórios e disse que era engraçado ler as tais especulações. Recentemente a Williams até revelou uma nova parceria com a Gulf Oil e na apresentação não teve nada de Porsche, frustrando a todos nós que estávamos esperando algum tipo de confirmação ou de anúncio. E sim, existe essa conversa da Williams com a Porsche até mesmo antes desse usuário do Reddit falar alguma coisa, até porque a Williams é uma equipe que está no fundo de pelotão, passando por uma reestruturação, por uma reformulação, ainda mais com a chegada do James Wolves, por exemplo, e não seria nada errado da Williams querer ter uma fabricante ali para ela para fazer a equipe andar para frente. O problema é que a Porsche, pelo visto, quer comprar uma equipe assim como a Audi também está fazendo, eu não sei até que ponto a Williams seria vendida, por mais que tenham rumores também de que a Doriton Capital já estaria interessada em vender a Williams. Mas aí são outros 500, o importante é que a própria Porsche achou engraçado esse tipo de rumor e a Williams negou também, não há nada, pelo menos oficial, entre as partes em termos de conversações. Acredito eu que a Porsche é a que está com mais dificuldades para encontrar alguém, nós vamos falar sobre isso já já, porque agora nós vamos falar sobre a Honda, e é aí onde está o ponto que daqui a pouco eu vou citar a Porsche. A Honda confirmou ter sido contatada por diversas equipes para fornecer unidades de potência no novo regulamento, e por enquanto é uma das fabricantes que não tem vínculo com uma equipe, como por exemplo a Porsche. A Red Bull, que é a parceira atual da Honda, já fez a sua parceria com a Ford, então não tem mais a possibilidade de uma parceria nesse momento. A Honda já havia expressado anteriormente a intenção de deixar a Fórmula 1, só que o seu interesse no próximo ciclo de regulamentação técnica do motor marca uma tentativa de retorno, coisa de menos de um ano depois. Segundo o presidente da Honda Racing Corporation, o Koji Watanabe, a decisão de voltar foi tomada porque a Fórmula 1 está mudando para a eletrificação, 
o que está alinhado com a meta corporativa da Honda de neutralidade de carbono. E também falou que a Honda está curiosa sobre a direção futura da Fórmula 1 e como a categoria ficará com mais eletrificação. Mas não para por aí não. Quatro equipes estão sendo especuladas como possíveis parceiras da Honda nesse período de 2026 em diante, algumas com mais chances óbvias e outras com menos chances. Então vamos falar dessas equipes, por exemplo. Lembrando que nós temos seis fornecedores de motores para 2026 já confirmados, o que já tira uma galerinha daí, né? Ferrari, Alpine, Mercedes, Audi, Red Bull Ford, essa galera já tem o seu motor feito e não vai precisar ser cliente, obviamente. A primeira equipe seria a Aston Martin, e é vista como uma possibilidade lógica e talvez a que mais tenha chances de fazer essa parceria. A Aston está investindo pesadamente em infraestrutura para competir com os grandes times da Fórmula 1 e querem fazer isso inclusive nos próximos aí, três anos. Ganhar um fornecedor de motores próprio pode ser o próximo passo lógico no progresso. Atualmente eles têm motores da Mercedes, aos quais são clientes, inclusive há uma amizade entre o Stroll e o Toto Wolff, mas a escolha de seguir seu próprio caminho com a Honda seria o grande diferencial. A Aston Martin seria quase que uma equipe de fábrica, por ter a Honda trabalhando para ela, com uma estrutura de ponta, uma estrutura que vai causar inveja em muita gente, já que eles realmente estão investindo pesado, e isso geraria um combo muito forte para a Aston Martin, talvez o próprio Alonso esteja contando com isso. A segunda equipe, mas que teria chances menores, é a Haas, já que ela estreitou os laços com a Ferrari, estabelecendo uma base técnica em Maranello, ao lado da própria fábrica da Ferrari, e parece improvável que eles desistam dessa parceria. O Dini Haas também recusou recentemente a abordagem da Andretti, por exemplo, de uma possível compra, então a gente sabe que a Haas é um pouco improvável, por mais que esteja aberto, já que ela não é uma fabricante. Outra que está sendo bem rumorizada, vamos assim dizer, é a McLaren, por conta da parceria que já tiveram vários anos antes, e a McLaren quer voltar a competir e sabe que para isso eles precisam largar o motor Mercedes e ter o seu próprio motor. A Honda estaria avaliando suas opções e a McLaren não seria uma opção descartada, por mais que tenha na memória recente o famoso Deep 2 Engine lá do Alonso durante o Grande Prêmio do Japão, que manchou muito a marca, virou um mó bafafá aquilo lá num período. Mas sim, existe a possibilidade da McLaren Honda, que seria uma parceria boa para ambos os lados. A McLaren se reestruturando seria bom para a própria Honda, e a Honda com um motor muito mais potente do que na época da última parceria, o que também seria bom para a McLaren. E a última equipe que estaria nessa brincadeira também seria a Williams, que é, digamos assim, um pouco mais provável do que a McLaren, por conta de também estar passando por uma reestruturação, como citamos no caso da Porsche. A Williams está buscando voltar primeiro a ter relevância no pelotão intermediário para depois dar o passo lógico de ir para os títulos. Para isso eles vão ter que sair do motor Mercedes em algum momento. Já tiveram uma parceria com a Honda, que foi muito famosa lá na década de 80, e por mais que ainda tenha um tempinho até chegar o novo regulamento, não seria nada burro mudar para o motor Honda, já que daria a Williams uma vantagem com relação aos seus competidores no meio de pelotão. Então a Aston Martin é a que faz mais sentido, mas por outro lado a Aston Martin também pode ir pelo lado da Porsche, já que Porsche e Honda são as duas empresas que não têm equipes para fornecer motores e nós temos pelo menos duas ou três equipes que querem ter essa condição de fábrica, que seria Aston Martin, McLaren e Williams. A Haas ficaria mais para o lado da Ferrari. Então você tem duas empresas de motores para três equipes querendo se desvencilhar, e é aí que a brincadeira fica legal, porque a Fórmula 1 pode sim mudar completamente nesses próximos anos em termos de motores, o que seria excepcional, nós temos várias equipes com seus motores próprios. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e ver o nosso guia da Fórmula 1 2023, que tá bem legal. Um grande abraço, valeu e falou!